。这半节是国手名句第二十六句，红方是刘大华，黑方是陈超，人称江湖妖刀，双方是顺炮，横车对战直车。红方这里出车的目的就是要骚扰啊，黑方呢这棋可以上马，也可以走巡河车啊，都不怕你骚扰，因为你抓的话，他可以炮压平七啊，将来呢可以补士把你赶走。点这儿的话上马没有用。举个例子啊，点这儿上马，那么一吃炮涨起来，你这一吃一大局啊，反而还丢个局。所以这个棋啊，你是没有便宜的。你正常出子的话，到这里打你；往这儿走的话，他这里可以选择就是啊，回一个窝心马，然后再平炮打你。所以这个棋啊，你行换位之后非常舒服，你这个局点进来反而做利用。红方啊，上边马又不甘心，所以呢，现在上正马就很舒服，堂堂的正。黑方这期也是马八进七啊，红方选择招法是先兵七进一，看你冲不冲啊，一冲退炮打你。那么这里的话，黑方卒七进一啊，将来的意思就是对个车，把这个马跳上去踩兵。红方霸王车，他不给你个机会啊，你要是对车的话，他可能上马踩你一脚，你一过来他进车一看，反而还要打你。所以这棋你对局会被上马踩局所利用，先不合适啊，看你怎么走吧。那么现在你要是直接啊，这里走一个上马踩局的话，但是你这个棋它没有踩局，那么这里人家就不会去顶你啊，就不再有这个长局打局手段。他直接进炮，双炮打你中兵，你吃一个卒丢一个中兵啊，中路失守肯定是不利的。所以你没有踩局的先手，你就不能上马，那这里只能先点局过来准备吃。黑方飞个象，将来要看啊，那没有用。红方居一平四，为什么不走居一平六呢？因为这里有一个闪击手段啊。那你过来之后呢，他送个卒给你，你吃还是不吃？不吃就攻你马，你一吃他一踩车啊，你再走这个他就杀出去，将来你这个马要收攻啊，所以这里呢非常不利。临场的话可以看到，对方上马这个闪击很厉害，红方啊就霸王车，不让你闪击，黑方看住。那红方这个棋呢，一时半刻也没什么手段。刚才说到，你上马之后，他可能双炮打你就命了。那你这棋啊，也只能吃一个了。接下来这棋呢，黑方啊充足，红方呢这个棋可以考虑吃掉，然后退炮打去。这样的话，应该说还是比较积极的。那么到这里，他可能担心的是甩车腰对。那么这个棋红方也不怕，对完之后虽然炮看住了马，但是黑方。这个棋底线有问题啊，象有问题，所以红方仍然可以甩炮啊。在你飞象的时候，他这里可以考虑这个象连起来。所以这个棋走下去的话，应该来说是红方比较满意啊，占优。所以呢，在这个局面下，那么红方啊应该吃掉。红方他是考虑到这个炮一走要踩车，而且呢，他一退车的河口又能看住这个兵，所以呢想一招两用啊，投机取巧。但是呢，这个棋，陈俊超又走了一个巧手，啊，这一步棋很经典呀。那这里隔断你硬要吃，你没办法，你非吃不可。冲过去之后，你还要吃，吃完之后上马。这个时候你又不能顶，他打双车啊，因为他有根。这样的话，你丢双车之后，就车杀出去太厉害了。所以红方就兵三金。那这里能不能对车呢？也不能对，为啥呢？对完之后，你的河口啊就空虚了。他现在这期一打局啊，你往这一走之后，他再打局，你再一回的话，他有这样一招棋，弃马之后进炮打局绞杀，所以呢你不敢吃，你可能需要进局去威胁人家，这一踩踩着炮绞杀，你甩车过来炮就没了，那你要是上马之后，希望先弃后取啊，那人家可以不吃你，把炮踩掉就可以了，对吧？底象一打，然后分边，这车过来吃马。啊，这将来你肯定要看，这过来他一吃炮啊，就尴尬了。所以这个棋啊，还可以强行突破，手段很多，也可以上马。所以这个棋啊，你就要收工了。那么到这里之后呢，红方还是先走兵三进，把车在河口一带保留啊，防守，让这个车啊暂时杀不出去，延缓黑方的反击。黑方打车之后，红方想走这个车子平六又不敢走，为什么呢？刚才我们说到一打。你现在往这儿退，他聚过来一吃，你受不了，他只能往中间退啊。然后这个中兵一踩之后，刚才你说你可以不吃，对吧？现在这个棋你要不吃
，它就能踩霜啊，那就吃就是这样一招棋，所以呢非常危险。所以呢，红方就感觉啊，这个右车左移之后可能要受攻，所以他把这个车藏在马后面，就先看住马。那黑方还是把它牵住啊。到这里的话，下一步要出车过来吃炮的。所以红方这个棋呢，他可以先脱身比较稳啊，因为对方不能打，一打这边吃着马，所以呢，这个棋就可以解决问题。黑方现在面临红方下底炮，肯定要牵。红方可以通过拱兵啊过来吃对方的马。然后呢，上马打车，这样的话就可以解围，这是他唯一的机会。选择上马的话，这个棋吃掉啊，再一吃之后呢，这个棋选择平车过来，那么黑方就占优了。红方这个棋呢，他走炮二平一，就是想打向反击。这个棋啊，正确的思路就是先啊脱身，那你吃一个，我吃一个啊，你要补象之后，我再这样去走。那么你吃一个子之后，我这边打出来。形成一个互有顾忌的局面啊。那么到这里之后呢，黑方当然不会打，黑方落象，红方还是要退回，黑方再居过去扫兵啊，黑方还是占据优势。所以说这个棋啊，红方在下方之中还是能够支撑一下。他选择招法是炮二平一，这个顺序搞错了之后，那么黑方就平局啊，不让你闪击了。所以你想吃马闪击脱身脱不了的，就已经被牵住了。那么这个时候啊，平炮又去牵制，黑方直接打掉，因为他这里有一个炮六平七打车的手段。你这边啊一走，他直接把象打掉；你这边一补士啊，他就炮分边。所以呢，这个棋叫抽啊，那你受不了呀，抽到将就等着输了啊。这一飞象就卷为掉，双车炮错了。所以临场的话。红方也不得已用炮去挡，结果黑方啊，这走出一个退炮打车的巧手。这一步棋走完之后，对方就认输了啊，因为必然失子了，所以的话不得不认输。陈桥获胜。棋盘界是国手名局第二十五局，红方是蒋川，黑方是胡文华，双方是先手对战骑马局，形成短头蛇。那么这里的话，黑方走了一个下眼狗啊，先切后取。那么红方这个棋呢，被黑方盯住。现在呢，他过了一个兵，可以考虑长车啊，将来过来策应这个兵。比如说拱炮啊，这个炮一走之后呢，继续拱马。那么这样黑方为了上马，他就只能将军之后他去上马。红方可以正常考虑补象就行。那你吃一个，我吃一个啊。你要上的话，将来他这个棋也可以上马。你再去踩，他可以下。这里你还不能吃，为什么呢？因为你一吃，他一个妙手可以打车。你看似一吃之后呢，他底线一将，哎，将来你补士局就没了。所以红方这个棋他怎么走都是啊有先手的。实战的话，这个棋啊，那么红方他没有走就金，他选择的是马三进四，他不希望被对方啊这样牵制住，所以呢就想急于反击。那么黑方就马二进三，刚好声东击西啊。他这边呢，开始利用你，对方你兵白丢掉肯定不甘心，换掉之后呢，飞象打局抢先手，那么这个就退一步啊，现在踩着兵，下兵的话打兵，这兵肯定守不住，对方想平炮之后进局过来拦，但是拦不住呀，打掉之后呢，出局赶快去对啊，简化局势，不对就吃双，对掉以后呢，黑方可以考虑的是炮二平一，然后上马调形就可以了。那么这个棋走下去，黑方应该反先了。实战的话，选择的招法是狙击心抓马去了。那红方就切马，虽然说把这个马切进来没什么点位，但是呢，黑方也没什么棋。上马之后，人家飞个象，你一吃，他进车啊，先抓你一步，退回之后呢，这里要对马，现在他踩过来踩你炮，这炮二进一之后呢，平车过来再对，双方利用的原理就是，黑方欺负红方就一个马。给你堆个马，那你兵种差。那么红方利用就是黑方，他就一个炮，给你堆掉一个炮之后，你就没炮了。所以双方都是在对兵种啊，黑方肯定不想对。红方先补士，黑方采取的招法是后马进六。那这个马跳到巷口就很舒服了。红方的位置稍微偏了一点啊，红方就上马盯着炮，继续呢欺负你。
那黑方到这里啊就不合适，你要换就给你换吧。换了之后，反正这个棋它两个马活跃，残局还有中兵助阵啊，所以呢，红方又不甘心去换，红方用炮过来，继续就想用炮换掉他的炮啊，军马炮兵种好。那么现在这个棋啊，黑方他就只管选择上马。到这里啊，红方退回来采车，那黑方就扣住不让。红方这个炮又甩过来，试图想要来一个闪击。接下来这里有吃马的手段啊，底线闷攻。所以呢，黑方就先补象。红方你再甩，他车就可以过来挡你啊，还围你马。所以对方不敢。那现在他马七进八，就想纠缠没有便宜，把炮踩掉吧。黑方就不给他机会。红方再去想啊对子的时候，黑方还是挡住不让。红方一看啊，难讨便宜，索性换掉。换之后，黑方这个局面呢，应该说是稍优啊，因为他马位好，这个中卒也快。红方的话，这个棋选择马八退七，黑方就卒五进一。红方选择招法是回马，那么黑方小卒过河。红方现在跳马进来，这里黑方选择是点车，卡住象眼要打象。对方飞象之后呢，这里再退车回来，把对方这个马牵住。红方继续上马，进行一步踩炮，黑方炮三进二，红方啊这里赶快进行一个对车。到这里的话，其实应该走长炮比较好啊，积极一点。那么长炮这个棋的话，将来啊进车吃炮呀、变马腿呀这些手段比较积极。那么限制对方往过甩，那么实战的话，他走这个进车要对，那么黑方他选择是退一步。这样一来，你绝对不到，反而让自己的马受困，这一吃马就危险了。所以对方又不得已过来去抓炮，准备呢给马找一个出路。那黑方这个炮一放之后呀，红方车马的位置差了。接下来这棋呢，选择的是落象，就试图说用我上马牵住这个黑方的车。黑方小卒一平啊，先驱赶你的炮。那这边相当于啊，这个马炮卒在杀你单炮呀，所以对方就。棋势上就差了，他车啊选择进一步试图对掉这个车，黑方就不对，红方再退车，目的还是要回马将军牵制，那黑方选择一个十五进六啊，将军他这里可以选择出来，因为你这个车位就太差，所以呢现在这个棋黑方一掉车一上马就要赢，对方赶快对车杀底是逼迫，面对这个棋如果换掉就比较平稳，胡荣华直接杀过来啊就不要了。对方啊，趁机破个象啊，那么黑方就不合适。你将军他上去没有用，你马过不去啊，有这个羊角石变马腿。所以眼看这边一点将一上马绝杀啊，对方只好出老帅解围。黑方底线一将，对方就上，然后小卒拱炮，对方选择炮四平三。那么红方啊，这个棋也只能去逃，黑方步步追杀。对方躲开之后呢，马七进九。这边你吃炮他都不要了，他踩炮啊，侧面虎杀棋。到这里可以看到啊，黑方一个炮就困住了对方一个车马，然后这边要杀棋，红方没有办法啊，躲不躲炮都来不及了，因为你往这儿走的话，这条这也杀，所以两步杀招，到这里防不胜防，江川只好认输啊，文华获胜。